దంత సంరక్షణ ఎలా చేసుకోవాలి వదిలైన పళ్లకు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది కృత్రిమ దంతాల అమరికలోని అందుబాటులోకి వచ్చిన ఆధునిక చికిత్స పద్దతి ఏంటి అనే విషయాన్ని తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు పార్థ డెంటల్ క్లినిక్ నుంచి డాక్టర్ పార్థ సర్ది గారు వీటికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ ఆర్ జీరో వన్ జీరో త్రీ నెంబర్ కి కాల్ చేసి సార్ తమ సమస్య చెప్పి సొల్యూషన్ తెలుసుకోవచ్చు హలో సార్ సార్ అసలు ఎంతమంది డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ అసలు వస్తూ ఉంటారు ఎంతమంది అసలు రెగ్యులర్ గా చెకప్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు ఈ పళ్ళకు సంబంధించిన జబ్బుల కోసం వచ్చే వాళ్ళ సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా సమాజంలో ఎంతమందికి దంత వైద్యం అవసరం ఉంది అనే విషయాన్ని ఆలోచన చేస్తే వందకు వంద శాతం మందికి అంటే సమాజంలో వంద మంది వంద శాతం మందికి కూడాను ఏదో రకమైన పంటికి సంబంధించిన జబ్బు ఉండడమో లేదా పంటిని మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరాలు ఏర్పడడమో లేదా ఆధునిక దంత వైద్యాన్ని పీరియాడికల్గా ఎవరు కూడా దంత వైద్యం లేకుండా జీవితాన్ని క్వాలిటేటివ్గా గడపడం సాధ్యం కాదు అంటే ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే నోటి ఆరోగ్యం బాగుండాలా అంటే పళ్ళు దృఢంగా జీవితకాలం నమిలి తినడానికి ఉండాలా అంటే లేదా అందమైన చిరునవ్వు ఉండాలా చూడడానికి చక్కటి పలు వరుస ఉండాలా అంటే వందకు వంద శాతం మంది తప్పనిసరిగా ఆధునిక దంత వైద్యాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి ఏదో రకమైన చికిత్స చేయించుకుంటేనే అది సాధ్యమవుతుంది కాకపోతే మరి వంద శాతం మందికి జబ్బులు లేదా అవసరం ఉంటే దంత వైద్యం గురించి కేవలం నాలుగు శాతం మంది మాత్రమే ప్రజలు దంత వైద్యుని కలుస్తూ ఉన్నారు అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మనకు అవసరం లేదు లే అనుకుంటున్నారు అనే తొంభై ఆరు శాతం మంది ఈ పంటికి సంబంధించిన జబ్బుల్ని కానీ లేదా నోటి ఆరోగ్యాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి కానీ ఆధునిక దంత వైద్యాన్ని ఉపయోగించుకోవట్లేదు అని తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ ఈ ప్రతి దీనికి ప్రధాన కారణం చాలామంది అడుగుతారు ఎందుకంటే మరి వంద వంద శాతం మందికి ఉంటే నాలుగు శాతం మంది మాత్రమే వెళ్తున్నారు కదా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే అవగాహన లోపమే అని చెప్పాలి అంటే వాళ్ళు నోట్లో జరుగుతున్న మార్పుల పట్ల కానీ లేదా నోటి ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలా అన్న విషయాల పట్ల కానీ లేదా అందమైన చిరునవ్వుని ఎలా తీసుకొచ్చుకోవచ్చు దాన్ని అందమైన చిరునవ్వు ఉండి ఉంటే దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయొచ్చు అన్న విషయాల పట్ల కానీ లేదా జబ్బు ఉందా లేదా అన్న విషయాల పట్ల కానీ ప్రజలకు అవగాహన లేకపోవడమే దీనికి కారణం అందువల్లే అవగాహన పెంచడానికి పార్త రెంటలు ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటుంది రైట్ ఇప్పుడు నోటికి సంబంధించి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ఇంటర్నల్గా ఆర్గాన్స్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా ఎందుకని అంటే కొంచెం చెవుట్లోని గులిమి పడితేనే దాన్ని క్లీన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు అంటే బాడీలో ఉన్న అన్ని ఆర్గాన్స్ పైన కూడా కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటారు వాట్ అబౌట్ టీచ్ అసలు దాని మీద ఎంతమందికి అసలు కేర్ ఉంటుంది నిజమేనండి ఇప్పుడు చాలామంది అండి శరీర ఆరోగ్యం ఉండాలంటే నోటి ఆరోగ్యం తప్పనిసరిగా ఉండాలా అనే అందరికీ తెలిసిన విషయమే పళ్ళు బాగుంటేనే ఒళ్ళు బాగుంటుంది అనే విషయం అందరికీ తెలిసింది అయినప్పటికీ కూడా చాలామంది దీన్ని పట్టించుకోరు పట్టించుకోవడానికి కారణాలు అనేకం మనం మాట్లాడుకోవచ్చు బట్ ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా పంటి జబ్బులు కేవలం పళ్ళకు మాత్రమే పరిమితం అవుతాయా మేము మనం చాలామంది చూస్తుంటాం రోజు బ్రష్ చేస్తే చిగుర్ నుంచి రక్తం వస్తుందండి కొన్ని నెలల నుంచి కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి వస్తుందండి నేను ఇంకా పట్టించుకోవట్లేదు నొప్పి ఏమీ లేదు కదా పోలేదు డాక్టర్ దగ్గరికి అంటారు నోటి దుర్వాసన వస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అప్పుడప్పుడు నోటి దుర్వాసన ఉంది కదా మనం పేస్ట్ మార్చి కానీ బ్రష్ మార్చి కానీ లేదా ఆయిల్ పుల్లింగ్ చేసుకుని కానీ లేకపోతే చూయింగ్ గమ్ నమిలి కానీ ఏదో మేనేజ్ చేద్దాంలే అని కొంతమంది అనుకుంటారు అలా గడిపేస్తున్నారు పంటి జబ్బు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఏదో మనకు తెలిసిన నాలుగు మందులు వాడో లేకపోతే మన విధంగా ఏదో మన తోచిన పద్ధతిలో చికిత్సలు చేయించుకుంటామే తప్ప లేదా ఇంటర్నెట్లో దాన్ని చదివి దాన్ని అమ్మో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే పెద్ద పెద్ద ట్రీట్మెంట్లు చేస్తాడేమో అనే భయంతో డాక్టర్ దగ్గరికి పోకుండా అలాగే గడుపుతాం తప్పని పరిస్థితి అయితే తప్ప డాక్టర్ని కలవట్లేదు అదే ప్రధాన సమస్య సో మొదట రెగ్యులర్గా డాక్టర్కి అందుబాటులో ఉంటే రెగ్యులర్గా డాక్టర్ని కలిసి ఎప్పటికప్పుడు సమస్యలు తెలుసుకుంటూ ఉంటే ఇంత ఇబ్బంది ఎవరికీ ఉండదండి బాగా జబ్బు ముదిరిపోయిన తర్వాత తప్పని పరిస్థితుల్లో డాక్టర్ని కలుస్తారు కాబట్టి సమస్య పెద్దదైనట్టుగా తెలుస్తుంది జబ్బులు ముదిరిపోయినప్పుడు డాక్టర్ని కలిస్తే చికిత్స కూడా పెద్దదిగానే ఉంటుంది ఆ రకంగా మనం అనుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు బ్రషింగ్ చేసుకునే విధానంలో ఏమైనా తేడా ఉంటే చిగుళ్ళకి అలాగే దంతాలకి సంబంధించి ఏమైనా సమస్య వస్తుందా డెఫినెట్గా అండి ఇప్పుడు సి పళ్ళు దోముకోవడం అన్నది ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా దోముకోవాలి అందరూ కూడా మనకు చిన్నప్పటి నుంచి పేస్ట్ బ్రష్ అమ్మ నాన్న చేతికి ఇచ్చారే కానీ మనకు తోముకోవడం ఎలా అనేది చెప్పలేదు చాలామంది వీడియోలు చూసి కానీ లేకపోతే నెట్లో చూసి కానీ లేదా డెంటిస్ట్ని కలిసి డెంటి ఐడియల్లీ ఏంటంటే ఇంటి లిపాది లేదా మీ పిల్లలకు బ్రషింగ్ టెక్నిక్ నేర్పించాలంటే డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రషింగ్ ఎలా చేయాలని డాక్టర్ దగ్గర డెమో ఇప్పించడమే అన్నిటికంటే బ
దంతవైద్యుని కలిసి ఎప్పటికప్పుడు సలహాలు సూచనలు తీసుకోవడం డాక్టర్ చెబితే వెంటనే చికిత్స చేయించుకొని నోటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం ఇవన్నీ కూడా తప్పనిసరి కార్యక్రమాలని నా భావన రైట్ సార్ ఇప్పుడు పళ్ళు వదిలవటానికి అసలు కారణాలు ఏంటి ఒకవేళ పళ్ళు వదిలేకపోతే వాటిని తీసి వాటి ప్లేస్లోని కృత్రిమ దంతాలు ఖచ్చితంగా అమర్చుకోవాల్సి ఉంటుందా డెఫినెట్గా అండి ఇప్పుడు పళ్ళు వదిలేకపోవడానికి ప్రధానంగా చిగుర్లకు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్లే కారణం చిగుర్లు బలహీన పడడం వల్ల చిగుర్లలో ఇన్ఫెక్షన్ రావడం వల్ల పళ్ళు కదిలిపోతాయండి చాలామంది అంటారు వయసుతో పాటుగా పళ్ళు కదిలిపోయినాయి నాకు వయసు వచ్చి నాకు యాభై ఏళ్ళు వచ్చినాయి అరవై ఏళ్ళు వచ్చినాయి కాబట్టి పళ్ళు కదిలిపోతాయని కొంతమంది ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఉంటారు అది నిజం కాదు లేదా మరి కొంతమంది అంటే నాకు షుగర్ వచ్చిందండి నాకు బీపీ వచ్చిందండి అందువల్ల నేను పళ్ళు వదిలేకపోయినాయని కొంతమంది ఆర్గ్యూ చేస్తారు అది కూడా కరెక్ట్ కాదు షుగర్ రావడంతోనే పళ్ళని వదిలేకపోవడము కదిలిపోవడం జరగదండి సో ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా చివరికి చిగుర్లకు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్లు లేదా చిగుర్ల జబ్బులు రావాలి చిగుర్లు బలహీన పడాలి అప్పుడే పళ్ళు కదులుతాయి సో చాలామంది పళ్ళు కదిలిపోతా ఉన్నా సరే నేను చెప్పినట్టుగా రకరకాల సొంత మార్గాల ద్వారా రకరకాల పేస్ట్లు మార్చో బ్రష్లు మార్చో లేకపోతే ఇంకో ఇంకో రకమైన ట్యాబ్లెట్స్ తినో లేదా ఆయుర్వేదమో హోమియోపతి అనో ఇట్లా రకరకాల మార్గాల ద్వారా పళ్ళను గట్టి చేసుకుందాంలే అనుకుంటారు అలా జరగదండి చికిత్స చేస్తేనే పళ్ళు గట్టి పడతాయి సో మరీ కొంత బాగా కదిలిపోయిన తర్వాత ఏ డాక్టర్కి మాత్రం ఏం చేయలేడు వాటిని తీసేసి చక్కగా కృత్రిమ దంతాన్ని పెట్టుకోవడం ఈరోజు సాధ్యమే ఒకప్పట్లా కాదు కృత్రిమ దంతం పెడితే రోజు తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు అంటారు లేదా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు అంటే పక్క పళ్ళను సపోర్ట్గా తీసుకునే పళ్ళు అంటారు అటువంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి ఇప్పుడు ఎముక లోపలికి న్యాచురల్గా ఫిక్స్ చేయగలిగినటువంటి ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత కృత్రిమ దంతాన్ని అమర్చుకోవడం అంటే వదిలైతున్న వదిలైన పళ్ళను తీసేసి వేరే పళ్ళను పెట్టుకోవడం కానీ పిప్పి పళ్ళు బాగా పగిలిపోయి విరిగిపోయి ముక్కలుగా ఉంటే వాటిని తీసేసి వేరే పళ్ళు పెట్టుకోవడం కానీ లేదా నోట్లో పళ్ళన్నీ ఊడిపోయిన స్థానంలో ఫిక్స్డ్ దంతాలు పెట్టుకొని నమిలి తినే ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా సులభమైనాయనే చెప్తాను నేను సార్ ఇంతకుముందు మీరు చెప్పారు ఇంప్లాన్స్ టెక్నాలజీ గురించి సో ఇప్పుడు అందుబాటులో వచ్చిన ఈ ఇంప్లాన్స్ టెక్నాలజీకి ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి వైద్యానికి ఏంటి డిఫరెన్స్ అసలు ఇంప్లాన్ టెక్నాలజీ అంటే పోయిన పళ్ళ స్థానంలో ఎక్కడైతే పన్ను ఊడిపోయినా లేదా పన్ను తీసేస్తే అక్కడ కృత్రిమ దంతాన్ని న్యాచురల్గా ఎముకల నుంచి మొలిచినట్టుగా పెట్టుకోవడాన్ని ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అంటున్నాం చిన్న స్క్రూ సాయంతో ఇది సాధ్యమవుతుంది ఎక్కడైతే పన్ను పోయిందో అక్కడ చిన్న స్క్రూ లాంటిది ఫిక్స్ చేసుకుని దాని మీద న్యాచురల్గా ఉండేలాగా పళ్ళను ఫిక్స్ చేసుకోగలిగితే మామూలు పళ్ళలాగా నమిలుతున్నచ్చు అది చూడడానికి కూడా మామూలు పళ్ళలాగే ఉంటుంది ఎముకలు అతుక్కుని ఉంటుంది కాబట్టి కదలదు కాబట్టి చాలా పేషెంట్కి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఈ రకంగా పళ్ళు ఫిక్స్ చేయడం అనేది ఒక పన్ను పోయినా చేసుకోవచ్చు నోట్లో కొన్ని పళ్ళు పోయినా చేసుకోవచ్చు నోట్లో అసలు అన్ని పళ్ళు పోయినప్పటికీ కూడా ఈ విధంగా ఇంప్లాంట్ ద్వారా ఫిక్స్డ్ దంతాలను పెట్టుకుని ఒకప్పుడు మామూలుగా నమిలి ఎలా తినేవాళ్ళము అలా నమిలి తినగలిగే అవకాశం ఉంది సో ఈ టెక్నాలజీ ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందింది ఒకప్పుడు ఏంటి ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అంటే ఇప్పుడు ఫిక్స్ చేస్తారండి లోపల స్క్రూ పెడతారు మూడు నెలల తర్వాత లేదా నాలుగు నెలల తర్వాత ఫిక్స్డ్ దంతాన్ని పెడతారండి అని చెప్పేది ఇప్పుడు పాత రెంటలో వాడుతున్నటువంటి ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అలాంటి సమస్య ఉండదు సో ఏ రోజైతే పన్ను ఇంప్లాంట్ ఫిక్స్ చేస్తామో ఆ రోజు సాయంకాలానికో లేదా మరుసటి రోజుకో ఫిక్స్ పన్ను ఆ ఇంప్లాంట్ మీద ఫిక్స్ చేయడం సాధ్యమవుతుంది అంటే వదులైన పళ్ళతో మీరు వస్తే లేదా పళ్ళు పగిలిపోయి కానీ పళ్ళు పుచ్చిపోయి కానీ విరిగిపోయి కానీ పళ్ళు తీసేయాల్సిన పరిస్థితిలో వస్తే పన్ను తీసేసే క్షణంలోనే ఇంప్లాంట్ అనే చిన్న స్క్రూని ఎముక లోపలి ఫిక్స్ చేసుకోగలం మరుసటి రోజే పళ్ళు పెట్టుకోగలం సో వదిలైన పంటి స్థానంలో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకోవడం అన్నది లేదా పుచ్చిపోయి విరిగిపోయిన పళ్ళ స్థానంలో ఫిక్స్డ్ దంతాన్ని పెట్టుకోవడం అనేది కేవలం ఒక రోజులో చేయగలడం ఈరోజు సాధ్యమవుతుంది ఇది ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వాడడం వల్ల సాధ్యమవుతుంది ఇంతకుముందు అలా ఉండేది కాదు సో ప్రొసీజర్లుగా కూడాను చాలా కంఫర్ట్ వచ్చింది అంటారు చాలామంది అంటారు ఏమండి ఇట్లాంటి ఫిక్స్డ్ దంతాన్ని ఎముకలు ఫిక్స్ చేస్తామంటారు కదా ఇది ఏమైనా ఆపరేషన్ చేస్తారా ఎప్పుడైతే నొప్పి బాధ ఉంటుందా అని కూడా చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు దీనికి ఎటువంటి ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇటువంటి నొప్పి ఉండదు న్యాచురల్ పూర్తిగా ఈరోజు పార్త రెంటల్లో ఉన్నటువంటి తొంభై తొమ్మిది పార్త రెంటల్ క్లినిక్స్ ఉన్నాయి మూడు రాష్ట్రాల్లో కూడాను ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో పార్త రెంటల్ ఉన్నది అలాగే హైదరాబాదులో బెంగళూరులో కూడా మొత్తం కలిపి తొంభై తొమ్మిది పార్త రెంటల్ క్లినిక్స్ ఉన్నాయి ఈ మొత్తం
ఒకప్పటి మాట వదిలిపెడితే ఈరోజు మాత్రం ఎటువంటి ఆధునిక దంత వైద్యం అయినా సరే లేదా ఇంప్లాంట్ పెట్టుకో ఎందుకంటే యాభై అరవై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాతనే ఎక్కువ మందికి నోట్లో పళ్ళన్నీ ఊడిపోవడము కదిలిపోవడము కృత్రిమ దంతాలను అమార్చాల్సి రావడము జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పటికే వీళ్ళకు బీపీ ఉంటుంది షుగర్ రావడం అనేది ఈరోజు డయాబెటీస్ అంటే ఎవరీ థర్డ్ పర్సన్కు ఉంది బీపీ అంటే ఎవరీ థర్డ్ పర్సన్కు కనపడతా ఉంది మనకు ఇంకొక గుండెకు సంబంధించిన జబ్బులు అంటే ఎవరి ఫిఫ్త్ పర్సన్కి కనపడతా ఉన్నాయి వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ లాంటి మంచి టెక్నాలజీ వాడుకొని కృత్రిమ దంతాలను అమర్చుకోకూడదా అంటే అట్లా ఏమి లేదండి ఎవరైనా సరే చక్కగా ఈ కృత్రిమ దంతాలను అమర్చుకోవడానికి బీపీ ఉన్నా షుగర్ ఉన్నా గుండెకు సంబంధించిన జబ్బులు ఉన్నా మరి ఏదైనా సమస్య ఉన్నా సరే ఈ ఫిక్సడ్ దంతాలను అమర్చుకునే అవకాశం ఈరోజు డెఫినెట్గా ఉందని చెప్పచ్చు వైసర్ ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్ మెథడ్లోనే మనం కృత్రిమ దంతాలు అమర్చుకున్నట్లయితే దాని లైఫ్ స్పాన్ సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇస్తారు సో దీనికి కూడా అట్లా ఏమైనా లైఫ్ స్పాన్ ఉందా కొంచెం లిమిట్ ఏమైనా ఉందా దీనికి సాధారణంగా లేదండి ఎందుకంటే ఇంప్లాంట్ అన్నది ఎముకలో ఏదైతే మనం ఫిక్స్ చేస్తామంటున్నామో ఇది టిటానియంతో చేయబడి ఉంటుంది ఒకసారి ఫిక్స్ చేసి కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత అది ఎముకలు అంతర్భాగంగా అయిపోద్ది ఎముకలు అతుక్కుపోతుంది సో ఎముకను సపరేట్గాను ఈ స్క్రూను సపరేట్గాను చూడలేము మనం అది ఊడిపోవడము విరిగిపోవడమో జరగదు ఎక్సెప్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ లాంటిది ఏదన్నా వస్తే తప్ప ఇన్ఫే సాధారణంగా ఇంతకుముందు ఏంటి ఇంప్లాంట్ అనేది పెడతామండి మీ అదృష్టం బాగుంటే సక్సెస్ అవుద్ది లేకపోతే లేదు అని చెప్పేది ఇప్పుడు అలా కాదు పార్తారెంటల్లో ఉన్నటువంటి ఈ తొంభై తొమ్మిది క్లినిక్ల్లో కూడా అండి తొంభై ఐదు శాతం సక్సెస్ రేటుతో ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీని ప్రజలకు అందివ్వగలుగుతా ఉన్నాం ఎవరికైనా పొరపాటున అటు ఇటుగా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఆ ఇంప్లాంట్ లాంటి ఊడిపోతే వెంటనే వేరే ఇంప్లాంట్ మరో పద్ధతిలో ఫిక్స్ చేసి అక్కడ కేసును సక్సెస్ చేయగలుగుతూ ఉన్నా సో వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నాకు సూట్ అవుతుంది నాకు సూట్ అవ్వదు అనే పరిస్థితి ఉండదండి ఎవరికైనా సూట్ అయ్యే విధంగా ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీలో ఎన్నో మార్పులు చెట్టు చోటు చేసుకున్నాయి కాబట్టి ఎవరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమందే పెట్టుకోగలం కొంతమంది పెట్టుకోలేము నాకు ఎముక చాలా చిన్నదిగా ఉందండి అందుకని ఇంప్లాంట్ లాంటివి పెట్టుకోలేమని చెప్పారండి అని కొంతమంది చెప్తాడు అట్లాంటిది కూడా ఏమీ లేదండి ఎముక చిన్నదిగా ఉన్నా పెద్దదిగా ఉన్నా పళ్ళు ఎప్పుడు తీసేసి ఉన్నా ఇంతకుముందు ఎప్పుడన్నా తీసేసి ఉన్నా మనం చాలామందికి చూస్తూ ఉంటాం ఏమంటే నేను ఈ రెండు పళ్ళు తీయించుకున్నానండి ఐదేళ్ళు అయిపోయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు పళ్ళు పెట్టుకోవచ్చా అని కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు డెఫినెట్గా పెట్టుకోవచ్చండి ఊడిపోయిన పళ్ళ స్థానంలో వెంటనే పెట్టుకోలేకపోయినా తర్వాత రోజుల్లో అయినా సరే కృత్రిమ దంతాన్ని అమర్చుకొని చక్కగా నమిలి తినే ఏర్పాట్లు తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి సో ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే తప్పితే దాన్ని తీయాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు అసలు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు ఏ రకంగా ఉంటాయి అంటే శాశ్వత దంతాలకు తీసుకునే దానికన్నా ఎక్కువ కేర్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుందా దీనికి సాధారణంగా శాశ్వత దంతాలని సరిగా పట్టించుకోకపోవడం వల్లే పళ్ళు పోయినాయి కదండి పోయిన తర్వాత ఈ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ద్వారానో లేదా మరో మార్గం ద్వారానో ఫిక్స్డ్ దంతాలు పెట్టుకుంటే చక్కగా మామూలుగా నమిలి తినే అవకాశం ఉంది ఇన్ఫెక్షన్లు అంత ఈజీగా రావు నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్లు ఎప్పుడు వస్తాయి మనం తిన్న ఆహారం అక్కడ ఇరుక్కుపోవాలి దాన్ని సరిగా శుభ్రం చేసుకోలేకుండా ఉండాలి మనకు స కనీస అవగాహన లేకుండా ఉండాలి వాటి అప్పుడే ఇటువంటి సమస్యలు వస్తాయి కాదు అందువల్ల అన్ని డాక్టర్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కాబట్టి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం కేవలం ఒకటి రెండు శాతం మంది మాత్రమే ఉంటుంది అలా ఎవరికైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి తీసేస్తే కొంతకాలం గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంప్లాంట్ ఫిక్స్ చేయడం ద్వారా ఆ కేసును సక్సెస్ చేసుకునే అవకాశం డెఫినెట్గా ఉందండి సో ఇప్పుడు ఎత్తుపళ్ళకి అంటే దీనికి ఏజ్తో ఏమైనా సంబంధం ఉంటుందా సో అండ్ సో ఏజ్ నుంచే ఎత్తుపళ్ళు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఏజ్ వాళ్ళు పెట్టుకోవాలని అండ్ మరీ ఎక్కువగా పళ్ళు పెద్దగా ఉన్నాయనుకోండి దాన్ని ఏమైనా గ్రైండ్ చేసి పెడతారా ఎలా ఉంటుంది పళ్ళు ఎత్తుగా ఉంటే గ్రైండ్ చేసేయరండి పళ్ళు ఎత్తుగా ఉంటేనో పళ్ళు ముందుకు వస్తేనో లేకపోతే పళ్ళు పొడవుగా ఉంటేనో అట్లా చిన్నవిగా అట్లా గ్రైండ్ చేయడం అనేది ఉండదు సాధారణంగా మామూలుగా ఎత్తు పళ్ళు ఉంటేనో పళ్ళ మధ్య సందులు ఉంటేనో లేదా వంకర పళ్ళు ఉంటేనో పళ్ళు ఒకదాని మీద ఒకటి ఎక్కినట్టుగా క్రౌడెడ్గా ఉంటేనో క్లిప్పుల చికిత్స ద్వారా పళ్ళను సెట్ చేసుకునే అవకాశం ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఉంది చాలామంది భయపడతా ఉంటారు ఏమంటే క్లిప్పులు ట్రీట్మెంట్ అనగానే మనకి ఎప్పుడో క్లిప్పులు నోరు తెరిచి నవ్వంగానే కంచేసినట్టుగా అట్లా క్లిప్పులు మెటల్ క్లిప్పులు కనిపించేవండి మా పిల్లలందరూ విపరీతమైన నొప్పి బాధతో ఉండేవాళ్ళు విపరీతం గుచ్చుకుపోతుండేటివి ఇట్లాంటి అనుభవాలు చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు ఆ రోజులు పోయినాయనే చెప్తాను నేను ఇప్పుడు ఆధునిక దంత వైద్యంలో క్లిప్పుల చికిత్స ఎంతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంది ఎటువంటి నొప్పి లేదు ఎటువంటి
సో చిగుల నుంచి బ్లడ్ వస్తుంది అని అంటే పళ్ళు ఊడిపోవటానికి అవకాశం ఉంటుందా డెఫినెట్గా అండి ఇప్పుడు చాలామంది ఒప్పుకొని విషయం ఏంటంటే బ్రష్ చేస్తే చిగుల నుంచి రక్తం రావడం అన్నది ఒక జబ్బుగా అసలు గుర్తించరు ప్రతి ముగ్గురులో ఒకరికి డెఫినెట్గా బ్రష్ చేస్తే ఏదో ఒక టైంలో చిగురు నుంచి రక్తం రావడం అనే సమస్య కానీ అప్పుడప్పుడు నోటి దుర్వాసన వచ్చినట్టుగా అనిపించడం కానీ ఇవన్నీ చాలామందికి ఉంటాయండి కానీ మనం వాళ్ళని అడిగితే ఒప్పుకోరు అది జబ్బుగా ఒప్పుకోరు అవే నాకు అట్లాంటిది ఏమి లేదండి అని వాదిస్తూ ఉంటారు సో ఈ మనం తిన్న ఆహారం చిగురు అంచుల్లో చేరిపోయి చిగురులు వాయడం ద్వారా వచ్చే మొట్టమొదటి ఈ వాపు ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల మాత్రమే ఈ బ్రష్ చేస్తే చిగురు నుంచి రక్తం రావడం అనే సమస్య వస్తుంది ఇది పేస్ట్లు మార్చడం చాలామంది అంటారు ఏమండి నేను ఇప్పుడు యాభై రూపాయల పేస్ట్ వాడుతున్నాను నేను వంద రూపాయలు రెండు వందల రూపాయల పేస్ట్ వాడితే ఇది తగ్గిపోతుందా లేదా బ్రష్ రకరకాల వంకర టింకర్లుగా ఉన్నటువంటి టీవీలో యాడ్ చూసినటువంటి బ్రష్ వాడితే తగ్గిపోతుందా అని అడుగుతూ ఉంటారు మీరు ఎటువంటి పేస్ట్ వాడినా ఎంత ఖరీదైన పేస్ట్ వాడినా ఎంత ఖరీదైన బ్రష్ వాడినా లేదా ఆయుర్వేదం తిన్నా హోమియోపతి తిన్నా ఇంకోటి చేసినా ఇంకోటి చేసినా ఈ జబ్బు తగ్గదు తప్పనిసరిగా దంత వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చికిత్స చేయించుకోవడం ద్వారా మాత్రమే ఈ బ్రష్ చేస్తే చిగుల నుంచి రక్తం రావడం కానీ నోటి దుర్వాసన కానీ లేదా పళ్ళు కదిలిపోవడం అనే విషయాలని డెఫినెట్గా అరికట్టవచ్చు మరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు సో పేస్ట్లు బ్రష్ల గురించి వచ్చింది కాబట్టి టాపిక్ ఒక డౌట్ వచ్చింది ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకి వేరే పేస్ట్ బ్రష్లు అవన్నీ పెడుతున్నారు కదా సో పెద్దవాళ్ళ పేస్ట్ అది చిన్నపిల్లలకి యూజ్ చేయకూడదు నోట్లో అంత పొక్కిపోతుంది అని అంటున్నారు అది అంతవరకు కరెక్ట్ అది అట్లా ఏం లేదండి అది కమర్షియల్ జమ్మీకి అంతేనా సి పెద్ద పెద్దవాళ్ళ పేస్ట్లు పిల్లవాళ్ళు వాడితే నోరంత పుక్కిపోద్ది అనేది అబద్ధం అసలు అట్లా ఎప్పటికీ జరిగే అవకాశం లేదు కాకపోతే పిల్లలకు మరింత ప్లీజింగ్గా ఉండడానికి బొమ్మలు ఉండేలాగా పేస్ట్ ఉండడము బొమ్మ షేప్లో ఉండడము లేకపోతే దాంట్లో ఉన్న పేస్ట్ కంటెంట్ మరింత తీయగా ఉండడము లేకపోతే డైల్యూటెడ్గా ఉండడము లాంటి రకరకాల కమర్షియల్ జిమ్మిక్స్తో చిన్నపిల్లలకి కిడ్ పేస్ట్ అని వాడడం మాత్రం జరుగుతూ ఉంటుంది అంతేగాని పెద్ద వాళ్ళ పేస్ట్ పిల్లలు వాడకూడదని పెద్దవాళ్ళ పేస్ట్ పిల్లలు వాడితే వాళ్ళు నోరు పుక్కిపోద్ది ఇంకేదైనా అవుద్దని అది మింగేస్తే ఇంకేదైనా ప్రమాదం అని అట్లా వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు కొంత పేస్ట్ తిన్నా చిన్నపిల్లలు మింగేసినా కూడా వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదండి సో జనరల్లీ చిన్నపిల్లల్లో ఏమైనా పుచ్చిపళ్ళు వచ్చినా పళ్ళు రాలిపోయినా ఇంకేదన్నా ఇష్యూస్ వచ్చినా కూడా సో అది శాశ్వత అందాలు ఎట్లానో ఊడిపోయి మళ్ళీ వస్తాయి కదా అని లైఫ్ తీసుకుంటారు అసలు చూపించరు సో అది తర్వాత వచ్చే పళ్ళుకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోబోతే అవునండి పాల పళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే శాశ్వత దంతాలు ఆరోగ్యంగా వస్తాయి చాలామంది తల్లిదండ్రుల వాదన ఏమిటి పాల పళ్ళు కదా ఈ పోతే పోయినాయిలే వచ్చే పళ్ళు బాగా వస్తాయి వచ్చే పళ్ళు గట్టిగా వస్తాయి ఇది ఎట్లా రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు ఉండిపోయే పళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఎందుకు ఇంత ఖరీదైన ట్రీట్మెంట్లు అవసరం అది నీకు అని వాదిస్తూ ఉంటారు అది కరెక్ట్ కాదని పాల పళ్ళు అన్నవి వచ్చే శాశ్వత దంతాలని స్పేస్ మెయింటెనెన్స్ లాగా లేదా దవడ ఎముక గ్రోత్ కోసం దవడ ఎముక ఎదుగుదలను మానిటర్ చేసే విధంగా పాల పళ్ళు ఆధారపడతాయండి వీటిని తప్పనిసరిగా ఆరోగ్యంగా ఉంచుకుని తీరాల్సిందే వీటికి సమస్య వస్తే వీటిలో రంధ్రాలు పడినా వీటికి ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చినా లేకపోతే వీటిలో ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పాల పళ్ళను చక్కగా చికిత్స చేయించుకొని అవి ఊడిపోయేదాకా వాటిని మెయింటైన్ చేయాలి అప్పుడే శాశ్వత దంతాలు ఆరోగ్యంగా వస్తాయి లేకపోతే ఈ పాల పళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల లోపల తయారవుతున్నటువంటి శాశ్వత దంతాలు దెబ్బ తినే అవకాశం ఉంది లేదా మరికొన్ని సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ఈ పిల్లల నోటి ఆరోగ్యం పట్ల డెఫినెట్గా జాగ్రత్తగా ఉండి తీరాల్సిందే రైట్ సో ఇప్పుడు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి చాలా కాస్ట్లీ అయిపోయాయని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం ఇంప్లాన్స్ టెక్నాలజీ అయితే ఇంకా కాస్ట్లీగా ఉంటుందండి మరి అందరూ చేయించుకోవాలంటే ఎట్లా అవుతుంది మళ్ళీ అంత డబ్బులు వాళ్ళు కూడబెట్టుకుంటే కానీ చేయించుకోలేరు ట్రీట్మెంట్కి రావాలి అని అంటే అందుకనే అండి ఇప్పుడు చికిత్సకు అయ్యే ఫీజు ఎక్కువగా ఉందనో లేదా చికిత్సకు అయ్యే ఫీజును ఒక్కసారిగా పే చేయడం కష్టంగా ఉందనే ఉద్దేశంతో భారత రెంటల్ తొంభై తొమ్మిది క్లినిక్లు మూడు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఉన్నటువంటి క్లినిక్లు అన్నింటిలో కూడా ఈ క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ని మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొని వచ్చింది సాధారణంగా ఇండియాలో ఎక్కడైనా సరే మీరు డెంటల్ క్లినిక్కి వెళ్తే డాక్టర్ గారు ఉదాహరణకు పదివేల రూపాయలు ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది అనుకున్నాడు అనుకోండి జోబీలో పదివేల రూపాయల ట్రీట్మెంట్ ఉంటేనే మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చి చికిత్స చేయించుకోగలుగుతారు లేకపోతే చేయించుకోలేరు ఒక్క పార్త రెంటల్లో మాత్రం పార్త రెంటల్ ఉన్న తొంభై తొమ్మిది క్లినిక్లో మాత్రం వ్యత్యాసం ఉందండి మీరు చిన్న అ
మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి ఉదాహరణకి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే పదివేల రూపాయలు చికిత్స కోగింది అను అన్నాడు అనుకోండి మీ జేబులు పదివేల రూపాయలు లేవు వెయ్యో రెండు వేల రూపాయలు ఉంది అది కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం ఒక్క రూపాయి పే చేయడం ద్వారా మీరు పదివేల రూపాయల చికిత్సను లేదా ఇరవై వేల రూపాయల చికిత్సను లేదా యాభై వేల రూపాయల ట్రీట్మెంట్ని ఎంతైనా సరే ట్రీట్మెంట్ వెంటనే చేసుకోవచ్చు మరి ట్రీట్మెంట్కి అయ్యే ఫీజుని ఎలా పే చేయాలి ఒక్కసారిగా పే చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎనిమిది నెలల సులభ వాయిదాల్లోనూ లేదా పది నెలల సులభ వాయిదాల్లోనూ చెల్లించుకునే అవకాశం వస్తుంది ఆ పదివేల రూపాయలని నెలకు వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు చెప్పిన ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా బ్యాంకులకు పే చేయగలిగితే చాలు ఈ విధమైన ఏర్పాట్లు బ్యాంకులతో చేసుకోవడం ద్వారా ప్రజలకు సేవలు అందిస్తుంది పార్పరెంటల్ ఈ పథకం ద్వారా కొన్ని లక్షల మందికి ఇప్పటికే చికిత్సలు చేసాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఎవరైనా సరే అటు అంటే అన్నిటికంటే సులభంగా ఉండదు ఎవరికైనా డెబిట్ కార్డ్స్ ఉంటే లేదా క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉంటే ఏ బ్యాంకుకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులు ఉన్నా లేదా ఎవరైనా ఉద్యోగస్తులైనా సరే వ్యాపారులస్తులైనా సరే రైతులైనా సరే ఎవరైనా సరే మీకు దగ్గరలో ఉన్న పార్తరెంటలకి మీ తొంభై తొమ్మిది క్లినిక్లో మీకు దగ్గరగా ఉన్న పార్తరెంటలు ఎక్కడ తెలుసుకోవడానికి ఆ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది చూసారు ఆ నెంబరు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ కనిపిస్తుంది ఆ నెంబర్కి ఫోన్ ఫోన్ చేస్తే మీకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ లేదా బెంగళూరులో మీకు దగ్గరగా ఉన్న పార్తరెంటలు తెలుస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళి మీరు క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా వెంటనే డబ్బులు పే చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా చికిత్స చేయించుకుని ట్రీట్మెంట్కి అయ్యే ఫీజును తర్వాత ఎనిమిది నెలల్లోనూ పది నెలల్లో పే చేసే అవకాశం ఉంది రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఆధునిక దంత వైద్యంలో అందుబాటులో ఉన్న ట్రీట్మెంట్స్ గురించి తెలియజేసినందు